Hello everyone. In this class, we will talk about human anatomy and physiology lesson. The topic is introduction to nervous system. So, nervous system is one of the It is completely composed of neurons. That is nervous tissue. It is a complete system. It is a nervous system. It is not an epithelial tissue, or connective tissue, or muscular tissue. It is full and full nervous tissue. It is a common nervous tissue. It is a common neuron. So, now we will talk about the nervous basic introduction. So, we will talk about the topic of structure and functions of a neuron. So, a neuron is the structure and the parts of the neuron are the parts of the neuron. So, we will talk about this. So, let's begin the class. Structure of a neuron. Each neuron consists of three components, three principal components. That is what we call the first one. The cell body is the cell body. The cell is the organ. Main apa tinggal nucleus sendiri tu sel body kula ralko. Then second one apa tinggal axon. So axon kerja engkau kumpa tinggal ini tu sel orang yang endil ralko. Third one tu dendrites. The dendrites engkau tu apa tinggal sel body asuti axon madriya ralko. But the dendrites apa tinggal adu number orang tu adik marko. But axon engkau tu orang neuron la orang tu ralko. But dendrites orang tu nara ralko. So itu orang tu orang basic difference. Epa ini tu sel body axon dendrites. इधर मून तोड़ा इंडिविजुअल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पति पापू। बिफोर मूव ऑन टू द टॉपिक इन द नर्वस सिस्टम द पति एक रंबा बेसिक कान विषय सोल रहा हूँ। सो इन द न्यूरॉन्स के पति ना इन्होंने पैर रखे आधे ना ना नर्व सेल आप दिन सोल रहा हूँ। बट इन द नर्व सेल को ला रहा नर्व सेल वैरा नर्व अदाव जो इंद्र न्यूरॉन लग रहा है वो एक वो एक वो काम पोन डिडा एक्सॉन अंदर एक्सॉन वंदे बंडला सेंड दिए दिच्छ ना आधी कुपेर दान नर्व आप दिन सुलवांगे बट नर्व सेल लग रहे थे वो एक न्यूरॉन सो इधर वंदे बेसिक डिफरेंस बिटवीन नर्व सेल एंड नर्व सो देन आधी कपन बातिंग ना इप्पन � where one cell is going to form. But in the neuronal cells, it cannot divide. So, if it doesn't divide, what do you do? It will be able to repair it. It will be able to repair it. That's why we have a lot of glucose in our body. It will be a part of the brain. Because in the brain, the cells will be able to divide the region. आदनाला अंगा वंदे नर्रीय ग्लूकोस वंदे तैयार पड़ो। ये ना ग्लूकोस नंदा ये टीपी करेगो। अंदर ये टीपी में या यूज़ पनी दां। अंदर सेल वंदे आदला डैमेज आये करा। ओर इसला काम पोन उन्टा वंदे रिपेयर पनी को। सो इन दमारी वंदे ग्लूकोस नंदा मटना ये टीपी करेगो। बट पुद्वा पातिंग � uh, it takes ATP only via glucose pathway. So, glucose is the in the nerve cells and the energy is generated. This is the brain and the brain is the glucose. If you eat food, most of the glucose is in the brain. It goes directly to the brain for the conversion of glucose into ATP. So, ATP is generated in the brain. So, this is the basic nervous system. This is the basic system. इधर कपर वंदे नम वंदे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वंदे कंटिन्यू करने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सो इधर फर्स्ट पातिंग ना मेन आर कर दे वंदे सेल बॉडी अदा वंदे सेल बॉडी कुल आदर दा वंदे आ न्यूक्लियस रुको वैर अंदर साइटोप्लास्म कंटेंट्स ला आदला दा रुको आ आप रों द सेल बॉडी कर देने न पातिंग � there are two types of coral. One is grey matter and one is white matter. This is the grey matter. What I'm saying is that it's visual in grey color. So, if you look at the grey matter component, it is totally made up of cell bodies. That's not the grey matter. That's the brain and spinal cord. That's the grey color portion. इधर वंदे ऐसा लाने देने पाती हूँ ना इधर वंदे इन द सेल बॉडीज़ इलाव वंदे उन लोगों ने सेल दिया उनका कलर वंदे कुड़ किया सो उनका ग्रे मैटर इनकर दिया वंदे न्यूरॉन उनका सेल बॉडी इधर मरे उनका व्हाइट मैटर ने रख लिया आदि वंदे ऐसा लाने देने पाती हूँ ना मीज़ इकर एंड कंपोनेंट लाइक 
இதெல்லாம் சேர்ந்து உருவாகிறது தான் வந்து ஒயிட் மேட்டர் இந்த செல் பாடியால் உருவாகிறது தான் வந்து கிரே மேட்டர் இதனால தான் வந்து இந்த பிரைன்லேயும் ஸ்பைனல் கார்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் லைக் கிரே மேட்டர் அண்ட் ஒயிட் மேட்டர் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து ரெண்டு பார்ட்ஸ் ஆஃப் நியூரானை வந்து குறிக்குது அதாவது மூணு பார்ட்டு பட் ஒன்று வந்து செல் பாடி தட் இஸ் மேக்கிங் த கிரே கலர் தென் இன்னொன்று வந்து ஆக்ஸான் டென்ட்ரைட் விச் இஸ் இம்பார்ட்டிங் த ஒயிட் கலர் அதாவது ஒயிட் மேட்டர் ஸோ அப்புறம் இந்த செல் பாடிஸ் வந்து குரூப் ஆஃப் செல் பாடிஸ் வந்து சிஎன்எஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நியூக்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே பெரிஃபரல் நர்வ் சிஸ்டத்தில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து கேங்லியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிஎன்எஸில் வந்து குரூப் ஆஃப் செல் பாடிஸை வந்து நியூக்ளின்னு சொல்லுவோம் தென் பெரிஃபரல் நர்வ் சிஸ்டத்தில் வந்து குரூப் ஆஃப் செல் பாடிஸை வந்து கேங்லியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் இதில் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது என்னென்னா செரிபிரமில் வந்து இருக்கிற செரிபிரம் வந்து ஆக்சுவலாக சிஎன்எஸில் வரும் பட் அதில் இருக்கிற குரூப் ஆஃப் செல் பாடிஸை வந்து இவங்க வந்து நியூக்ளியே சொல்ல மாட்டாங்க கேங்லியான்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செல் பாடி தென் அந்த செல் பாடி வந்து என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து நமக்கு வந்து டச் பண்ணாலே ஃபீல் ஆகுமா இல்லை ஏதாவது ஒரு நம்மளோட ஃபேஸில் ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு பொருள் பட்டுச்சுன்னா ஃபீல் ஆகும் இல்லை ஹீட் பட்டுச்சுன்னா ஃபீல் ஆகும் இல்லை கோல்டாக ஏதாவது பட்டுச்சுனா கூட ஃபீல் ஆகும் இதெல்லாம் எப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்து யாராவது டச் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சென்சாரி நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிற நியூரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது வெளி வெளிப்புறமாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல டச் பண்ணும்போது அந்த டென்ட்ரைட்ஸ் மூலயமா சிக்னல் வந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த டென்ட்ரைட்ஸ்ங்கிறது எங்கே இருக்கும் செல் பாடியை சுற்றி இருக்கும் ஸோ அந்த டென்ட்ரைட்ஸ்லேருந்து அந்த சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகி செல் பாடிக்கு போகும் அங்கே அந்த செல் பாடியிலேருந்து தான் அந்த சிக்னல் வந்து ஃபர்தராக ப்ராசஸிங் ஆகி ஆக்ஸான் மூலயமா பிரைனுக்கு வந்து சிக்னலாக போய் சேரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்னலை வந்து டென்ட்ரேட்லேருந்து வாங்கி ஆக்ஸான் ஹில்லாக் மூலயமா ஆக்ஸானுக்கு வந்து சிக்னலை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அனுப்புது இல்லையா இதுதான் வந்து ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செல் பாடி அண்ட் ஆல்சோ இதில் தான் வந்து நியூக்ளியஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் சம் அதர் ஆர்கனன்ஸும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து செல் பாடியோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தென் இந்த செகண்ட் காம்போனண்ட் ஆக்ஸான் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஸான்ங்கிறது வந்து செல் பாடியோட ஒரு கண்டினியூஷனாக இருக்கும் அதாவது செல் பாடிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அந்த ரவுண்ட் ஷேப் வந்து எண்ட் ஆகிற இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு பெண்ட் இருக்கும் அந்த அந்த பெண்டுக்கு பேர் வந்து ஆக்ஸான் ஹெலாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆக்ஸான் ஹெலாக்கில் இருந்து ஆக்ஸான் அப்படிங்கிற டெர்மினல் வந்து உருவாகும் அதாவது டெர்மினல்னால் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நியூரான் வந்து ஒரு எண்டுக்கு போகும் ஸோ அந்த மாதிரி எண்டுக்கு ஒரே வழியாக போகுது இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வந்து ஆக்ஸான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த ஆக்ஸானில் பார்த்திங்கன்னா டூ டைப் ஆஃப் ஆக்ஸான்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மையலினேட்டட் ஆக்ஸான் இன்னொன்று வந்து நான் மையலினேட்டட் ஆக்ஸான் மையலினேட்டட் ஆக்ஸான்னா என்னென்னா அந்த ஆக்ஸானை சுற்றி வந்து மையலினேஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது அதை சுற்றி வந்து சுருள் சுருளாக அந்த மையலின் ஷீத் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட் வந்து அந்த ஆக்ஸானை சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்கோம் அது எதுக்காக கவர் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ளே ப்ராசஸ் ஆகிற சிக்னலை வந்து வெளியே எங்கேயும் போகாமல் அதை வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி அதை வந்து சேஃபாக வச்சுக்கிறதுக்காக அது வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அது அதுக்கு பேர் வந்து மையலினேட்டட் ஆக்ஸான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து நான் மையலினேட்டட் ஆக்ஸான் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மையலின் ஷீத் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற காம்போனண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது இது வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் பேர்லி மேட் அப் ஆஃப் ஆக்ஸான்ஸ் ஒன்லி ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்ஸான் ஆக்ஸானில் இருக்கிற டூ டைப் ஆஃப் ஆக்ஸான்ஸ் இப்போ பாருங்கள் செல் பாடிஸ் வந்து குரூப் ஆஃப் செல் பாடிஸ் வந்து நியூக்ளி இல்லை கேங்லியான்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஆக்ஸான்ஸை வந்து சிஎன்எஸ்க்கு உள்ளே இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஎன்எஸ்க்கு வெளியே அதாவது பெரிஃபரல் நர்வ் சிஸ்டத்தில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆக்ஸான்ங்கிறது எங்கே பிகினிங் ஆகும் அதாவது இந்த செல் பாடி இருக்கு இல்லையா செல் பாடி வந்து அதோடய ஷேப்பை வந்து ஒரு எண்டு கொண்டு வரும்போது அங்கே வந்து இப்படி குறுகலாக ஒரு ஷேப் வரும் அதுக்கு பேர் வந்து ஆக்ஸான் ஹெலாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த
நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஆக்சானோட செல் மெம்பரேன் அதாவது ஆக்சானோட அவுட்டர் மெம்பரேன் அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது என்னென்னா ஆக்சோ லெம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த மசில் செல்ஸில் அதோட அவுட்டர் லேருக்கு பேர் வந்து சார்கோ லெம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இங்கே ஆக்சானில் அதோட அவுட்டர் லேருக்கு பேர் வந்து ஆக்சோ லெம்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சான் ஸோ இது வந்து ஆக்சானோட ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் காம்பனன்ட் பார்த்திங்கன்னா டென்ட்ரைட்ஸ் ஸோ அந்த டென்ட்ரைட்டுக்கும் ஆக்சானுக்கும் இருக்கிற ஒரு பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து ஹையர் இன் நம்பர் பட் ஆக்சான்ஸ் ஆர் லோயர் இன் நம்பர் பட் ஆக்சான் ஆர் லாங்கர் இன் லென்த் வைல் கம்பேர்டு டு டென்ட்ரைட்ஸ் டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் நிறைய ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் பட் ஆக்சான் வந்து ஒரு நியூரானில் வந்து ஒன்று தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் பட் அதோடய லென்த்தை வந்து கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா வந்து ஆக்சான் வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ இந்த இந்த டென்ட்ரைட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இது வந்து சிக்னலை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த சிக்னலை வந்து கேரி பண்ணிவிட்டு போய் செல் பாடிக்கு வந்து கொடுத்துரும் இது ஒன்றே ஒன்று தான் வந்து இந்த டென்ட்ரைட்ஸோட வேலை அதுக்கப்புறம் அந்த செல் பாடிஸ் வந்து அந்த சிக்னலை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஆக்சன் மூலிமா வந்து பிரெயினுக்கு பாஸ் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த டென்ட்ரைட்ஸோட ஒரே ஒரு வேலை பார்த்திங்கன்னா அது ஏன் வந்து நிறைய ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து சென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பாடியில் வந்து ஒரு ஈவன் ஒரு சின்ன இடத்துல கூட பார்த்திங்கன்னா சென்ஸ் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை டச் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து எக்ஸாக்டாக ஒரே ஒரு நியூரானை மட்டும் அது வந்து அது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணாது நிறைய நியூரான்ஸை வந்து ஒரே டைமில் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதனால தான் வந்து சிக்னல் வந்து ரொம்பவே ரேப்பிடாக பிரைனுக்கு போய் நம்ம உடனே வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் அது செய்கிறதுனால இதோட நம்பர் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் அதாவது ஆக்சானோட கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து நிறைய டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து ஒரே நியூரான்லேயே வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரே கைண்ட் ஆஃப் சிக்னலை வந்து ஒரே நேரத்தில் ரேப்பிடாக வந்து செல் பாடிக்கு அனுப்பும் ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம ரொம்ப குயிக்காக வந்து எந்த ஒரு ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டென்ட்ரைட்ஸ் தென் இந்த ஒரு நியூரானிலேருந்து இன்னொரு நியூரானுக்கு எப்படி வந்து சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இப்போ ஒரு நியூரான்லேருந்து டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து சிக்னலை வாங்கி செல் பாடியில் ப்ராசஸ் ஆகி ஆக்சான் மூலிமா அடுத்த நியூரானுக்கு போகும் இந்த ஆக்சான் வந்து என்ன பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்த நியூரானில் இருக்கிற டென்ட்ரைட் இருக்கு இல்லையா அதோடு போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த டென்ட்ரைட்டுக்கு வந்து இந்த ஆக்சான் வந்து சிக்னலை பாஸ் பண்ணும் தென் அந்த டென்ட்ரைட் வந்து செல் பாடிக்கு அனுப்பி ஆக்சானுக்கு மறுபடியும் அனுப்பிச்சிடும் தென் அந்த ஆக்சான் வந்து வேற வேறு நியூரானோட டென்ட்ரைட்டோடு ரியாக்ட் பண்ணி இப்படியே வந்து பிரான்ச் பிரான்ச்சாக வந்து சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகி ஃபைனலாக வந்து பிரைனுக்கு போய் சேரும் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக வந்து ஒரு 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 நர்வ் செல் இல்லை ஒரு நியூரானை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு டென்ட்ரைட்டில் ஆரம்பித்து ஆக்சானுக்கு போய் அங்கேருந்து அடுத்த டென்ட்ரைட்டுக்கு போய் அப்படியே பிரைனுக்கு வந்து சிக்னல் பாஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி சிக்னல் வந்து பாஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து தேவைப்படும் இது ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது ஒருவேளை பார்க்கலின்னா மேலே லிங்க் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இது வந்து நர்வில் வந்து இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் உருவாகிறதுனால இதுக்கு பேர் வந்து நர்வ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஜெனரேட் ஆகி தான் அது ஃபர்தராக வந்து ஒவ்வொரு நியூரானுக்கும் பாஸ் ஆகி ஃபைனலாக பிரெயினுக்கு போய் அங்கேருந்து மோட்டார் நியூரான்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து உங்களை யாராவது அடிக்க வராங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா உங்கள் கண்ணில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த நியூரான்ஸ் வந்து அதில் இருக்கிறது வந்து சென்சார் நியூரான் ஸோ சென்சார் நியூரான்ஸ் வந்து பிரெயினுக்கு வந்து மெசேஜை பாஸ் பண்ணிவிடும் இந்த பிரெயினுக்கு போன மெசேஜ் வந்து மோட்டார் நியூரான்ஸ் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து சிக்னல் கொடுத்து அந்த மோட்டார் நியூரான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் மசிலோட மூவ்மெண்ட்டுக்கெல்லாம் காரணமான நியூரான் தான் வந்து மோட்டார் நியூரான் ஸோ அந்த மோட்டார் நியூரான் மூலிமா நீங்கள் அவங்க அடிக்க வராங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகிடுவீங்க ஸோ இதை இந்த ஒரு வேலை செய்யுது இல்லையா ஸோ இந்த சிக்னலை வந்து கொண்டுட்டு போகிறது பிரெயினுக்கு கொண்டுட்டு போகிறது வந்து சென்சார் நியூரான் தென் பிரெயின்லேருந்து இப்படி இந்த பக்கம் போங்க இல்லை அந்த பக்கம்
மோட்டார் நியூரான்ஸ் மூலிமா சிக்னலை வந்து பாஸ் பண்ணும் அதாவது மோட்டார் நியூரான்ஸுங்கிறதே நம்மளோட அசைவுக்கு காரணமான நர்வ் ஸோ அந்த அந்த நியூரான்ஸ் மூலிமா இல்லை அங்கே சூடாக இருக்குது ஸோ கையை எடுத்துரு அப்படிங்கிற மெசேஜ் அனுப்புவோம் அந்த மெசேஜ் மூலிமா தான் அந்த சூடான இடத்துல நம்ம கையை வச்சுருந்ததை கையை உடனடியாக எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளோட எல்லா ரெஸ்பான்ஸுமே லைக் யாராவது உங்களை அடிக்க வந்தால் நீங்கள் தள்ளி போகிறது இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களோட உங்களை நோக்கி ஒரு பொருளை தூக்கி போடும்போது நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியாமல் நகர்றது இல்லை உங்கள் கண்ணில் டார்ச் எடுக்கும்போது உங்களுக்கே தெரியாமல் கண்ணை மூடுறீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பாடியில் நடக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த மூமெண்ட்ஸ் அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிஃப்ளக்ஸஸுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூரான்ஸ் தான் ஸோ இதுதான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை தான் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண